हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका और सशक्त कथाकार उर्मिला सिरीज जी की लिखी हुई कहानी पत्ते तो शुरू करें कहानी पत्ते कितने दिन हो गए थे उनको भरती हुए और वो नहीं जा पाई थी उन्हें देखने हर दिन कोई ना कोई काम व्यस्तता बहाना मन में कहीं ना कहीं गहरा अवसाद तो था ही अपराध बोध भी था कि इतने बड़े भरे पूरे परिवार के होते हुए भी उनको यहाँ भर्ती करना पड़ा था उम्र के इस बूढ़े थके पड़ाव पर आकर सबसे पहले घर ही क्यों छूटता है चाहे बीमारी की अवस्था हो या माया मोह से मुक्त होने की मना स्थिति रात दिन परेशान किए हैं पूरी पूरी रात चिल्लाना गालियाँ देना खाने को मांगना बिस्तर में ही टट्टी पेशाब कर देना हमारा जीवन तो नरक बन गया है माँ का कहना भी सच था जो रहता है करता है सुनता है सहता है वो जानता है कि एक बीमार बूढ़े आदमी के साथ कैसे जीना पड़ता है बिना इच्छा के उधर वो बीमार को या तो ढोता है और उधर मृत्यु की प्रतीक्षा बाकी लोगों को चिड़चिड़ा और असहाय बनाती जाती है माँ इसी असहाय अवस्था में खड़ी थी ना वो उनके जीने की कामना कर सकती थी न मृत्यु की प्रतीक्षा कुछ दिन के लिए रख दो थोड़ा डिसप्लिन आ जाएगा वहाँ सब नियम कायदे से होता है डॉक्टर देखने आता है खाना पीना भी सब समय पर देते हैं उनकी बूढ़ी बीमार देह के भीतर सब कुछ ठीक था आँखें कान नाक दिमाग दिल गुर्दे लीवर न ब्लड प्रेशर न शुगर बस उम्र ने अपनी चपेट में ले लिया है पेट गुड़बुड़ करता है कभी पतला हो जाता है तो कभी सख्त पाँव पतले हो गए हैं घुटने में दर्द रहता है आँखों के आसपास दिए के आकार दिखाई देने लगे हैं गाल की हड्डियाँ उभर आई हैं उनको देखकर शरीर में झुरझुरी पैदा हो जाती है पिछले चार वर्षों में कई नौकर रखे पर कोई टिक नहीं पाता चोरी का इल्ज़ाम लगाना आम बात थी पानी नहीं पिलाता गला दबाता है गालियाँ देता है धक्का मारता है इस तरह की शिकायतें भी उनको चौबीस घंटे रहती हैं आज खाना ही नहीं खिलाया भूखों मर रहे हैं सब चीज़ें चुरा खा जाते हैं ये सुनकर सबको सच और झूठ का पता ही नहीं चलता सेवा करने वाला नौकर झूठ बोल रहा है या वे साल में एक मौका ऐसा आता ही था कि जब लगता था वे जा रहे हैं अंतिम घड़ियाँ आ गई हैं आखिरी कामनाएं पूरी कर दो सबको बुलवा लेते परिवार के सदस्य दया और प्रेम से भर जाते उन्हें खूब प्यार करते सेवा करते कोई सामने दिख रहा है यमदूत खड़े हैं उनकी परछाई दिख रही है गाय दान कर दो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए दो बार गोदान हो चुका था फिर किसी ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो हफ्ते भर पाठ चलता रहा सुंदरकांड करवा दो वो भी करवा दिया सबको लगता कि मृत के देहरी पर बैठे दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी होनी ही चाहिए उसके बाद कुछ नहीं बचा था दान पुण्य करने के लिए सिवाय वसीयत सौंपने के अलावा मौत अपने हाथ में नहीं है सबकी जुबान पर एक ही वाक्य होता वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते उनकी वाणी उनकी चेतना सचेत होने लगती सबको लगता चलो एक साल और जी लिए जीवन मिलता कितनी बार है हर पल हर रिश्ता हर आनंद भरपूर जी लेना चाहिए लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वे फिर से अपने शब्दों के बाण चलाकर परिवार के लोगों को घायल करने लगते आप अच्छा सोचो टी देखो बात करो भजन पूजन करो सब उन्हें समझाते लेकिन उन्हें हर बात उल्टी लगती अतीत अपनी संपूर्ण ताकत और व्यापकता से आखड़ा होता किसके लिए क्या क्या किया का लेखा जोखा भी दिन में दस बार सबके सामने गिराने लगते मास बदलते ऋतुएं बदलती त्यौहार आते उत्सव मनते बेटियां आकर चली जाती बच्चे अपने घर लौट जाते सबको लगता पता नहीं अगली बार उनसे भेंट होगी भी या नहीं पर मृत्यु जैसे उनसे रूट गई थी बीमारी अनिद्रा कमजोरी और उनकी आदतों से बातों से थककर विवश होकर जब लगा कि अब अपने वश में कुछ नहीं बचा तब जाकर उन्हें यहाँ भर्ती करवाया था यहाँ अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे यहाँ लाना भी सबके लिए धर्म संकट का मामला था इसीलिए यहाँ लाने के पहले कई बार बात की थी चार पाँच लोग वहाँ का माहौल देखने गए थे फिर बात करने एक एक चीज़ तथा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली तब कहीं जाकर ये कदम उठाया था गाड़ी से उतरी तो गेट के बाहर पेड़ के नीचे कुर्सी पर एक वृद्धा से सामना हो गया 
अप्रैल का उतरता महीना और चढ़ती धूप थी बाहर खड़ा वृक्ष घना और विशाल था गार्ड बैठा था सामने बूढ़ी औरत गेट पर हाथ में लकड़ी थी बगल में पेशाब की थैली लटकी हुई थी उनके सफ़ेद बाल थे घनी कुरूप झुर्रियाँ आनी स्वाभाविक थीं गाउन में लिपटी दे गठरी की तरह लग रही थी उसने गेट खोला ही था कि उसने पीछे से उसका पल्लू पकड़ लिया कोई हमसे तो बात करो हमसे तो बात करो बस एक बार बात कर लो वो साड़ी का पल्लू छुड़ाती सी अगबका गई ये क्या ये क्या गिड़गिड़ाती सी आवाज़ एक बार बस एक बार वो कहती ही जा रही थी उसकी समझ में नहीं आया पल्लू छुड़ाए या यूं खड़ी होकर उनकी बात सुने तभी अंदर से दौड़ता हुआ गार्ड आया छोड़ो पल्लू छोड़ो छोड़ती है कि नहीं छोड़ उसने मारने के लिए हाथ उठाया और इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी सख्त सरसराती क्रूर आवाज़ उसके भीतर पत्थर की तरह जा लगी नहीं नहीं मत बोलिए उसने थरथराती आवाज़ में कहा वो सहम कर दूर जा खड़ी हुई आप जाइए अंदर जाइए गेट बंद करते हुए गार्ड ने कहा चलो अंदर चलो यहाँ नहीं बैठना है चलो वो किसी जानवर की तरह दुत्कारता उन्हें भीतर ढकेल रहा था तब तक एक और हट्टा खट्टा दाढ़ी वाला युवक वहाँ आ पहुँचा क्या हुआ उसने गुर्राती आवाज़ में पूछा मानती नहीं मैडम को परेशान कर रही है क्यों मना किया था ना यहाँ नहीं बैठना चलो उठो बाहर नहीं बैठना यहाँ हवा आ रही है बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाई अंदर चलो वो ने भीतर की तरफ ले जा रहा था ये दिखाते हुए कि यहाँ कितने प्यार से बूढ़ों को रखा जाता है झुकी कमर लड़खड़ाते कदम दयनीय स्थिति एक बार बात कर लो सामने से गुजरते हुए फिर बोली उनकी आंखों में गहरा दर्द था जिद थी विरोध भी था अब तक वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी हाथ पाँव काँप रहे थे आँखों में आंसू आ गए थे उनका गिड़गिड़ाता स्वर और गार्ड का उठा हुआ हाथ चीखती आवाज़ और दो शब्द बात करने को तड़पती वो महिला आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसी युवक ने कहा अब वहाँ कोई नहीं था मगर पूरा माहौल तनाव और ऊब से भरा हुआ था उसने चारों तरफ देखा टीन की छत को हरे रंग से रंग दिया गया था बाहर सोफे पड़े थे मिलने वालों के लिए बैठ कर इंतज़ार करने के लिए बाहर एक झूला पड़ा था एक ऊँचा सा पलंग एक स्ट्रेचर सामने का कमरा बाहर से बंद दिख रहा था हर कमरे के बाहर कोई ना कोई पेंटिंग्स फूल पत्तियाँ पत्ते बने थे जीवन भी तो पत्ते की तरह है हरा है तो मजबूती से शाख को पकड़े रहता है जैसे ही पत्ते में पीलापन उतरने लगता है वो शाख से अलग होने लगता है पीले सिकुड़े फिर सूखे पत्ते अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं खुशी उल्लास और जिजी भरने वाली चीज़ें बगल में छोटा सा लॉन जिसमें गमले रखे थे कुछ में फूल थे तो कुछ में केवल हरी पत्तियाँ बड़े बड़े हरे हरे पत्ते अंदर से भजनों की आवाज़ आ रही थी बुढ़ापे में भजन ही सुनने चाहिए ये धारणा आमतौर पर बनी हुई है जाहिर है भजन ईश्वर के बारे में होते हैं ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में रहस्य और माया लोग भी है तो जड़ चेतन की सत्ता भी इसी सब के बीच झूल रहा है जीवन थोड़ा वक्त और लगेगा स्पंज दे रहे हैं कोई फिर आकर बताने लगा उसकी बेचैनी देखकर वो युवक बार बार भीतर जाकर कुछ बोल बता रहा था गार्ड की निगाहें उसके थैले की तरफ बार बार आ जा रही थीं उन घाघ आँखों में कठोरता के साथ लालच भी उसे दिखाई दिया उसे उस बूढ़ी औरत का हाथ और उनका रेरियाना अब तक अपने भीतर गूंजता महसूस हो रहा था किसकी माँ होगी किसकी पत्नी किसकी बेटी किसकी बहन कौन है कौन है जिन्होंने उनको यहाँ लाकर छोड़ दिया हमारे जैसे ही लोग होंगे जो सेवा करते करते थक हार गए होंगे या संभाल नहीं पा रहे होंगे या जिनके पास समय नहीं होगा या उसका मन छटपटाने लगा आइए अंदर से आवाज़ आई चप्पल उतार दीजिए नंगे पांव जाना होता है उसने पांवों को साफ किया अंदर के कमरे में तीन पलंग पड़े थे एक पलंग पर एक अत्यधिक बूढ़ी महिला लेटी थी अचेत सी खाने की नली डली थी बीच के पलंग पर भी महिला थी जो बूढ़ी होने के बावजूद भी स्वस्थ और सचेत दिखाई दे रही थी उसने नमस्ते की उनकी मंद मुस्कान ने उसे ढांडस बधाया कि सब ठीक है आखिरी पलंग उनका था दादा का दुबले पतले शरीर को इतने ऊंचे पलंग पर पड़ा देख उसे अटपटासा लगा 
कैसे हैं दादा उसने गले लगाते हुए कहा वे भरभरा कर रो दिए किसी मासूम बिछड़े बच्चे की तरह क्या बात है क्यों रो रहे हैं वो उद्विग्न हो उठी वे सिर हिलाने लगे उसने देखा चारों तरफ हलचल सी मच गई है उनकी सिसकियाँ सबको सुनाई दे रही थीं अटेंडेंट आकर खड़े हो गए नर्स ने भी अपना स्थान ले लिया उसने बच्चों की तरह उनका चेहरा पूछा उन्हें शांत किया फिर केले निकाले फिर किशमिश फिर श्रीखंड इतने दिनों का दबा इसने उमड़ पड़ा था दादाजी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं इतना सब मत खिलाइए उनका पेट खराब हो जाता है परसों पूरा बिस्तर खराब कर दिया था नर्स ने उन्हें टोका ओके उसने बगल में बैठते हुए उनकी पीठ सहलाई फिर सिर फिर हाथ आंसू नहीं थम रहे थे उनके इन दिनों बात बात पर रोने लगते हैं ठीक तो हैं अब उसने जोर देते हुए पूछा हाँ ठीक ही है सेवा तो होती है फिर फिर क्यों रो रहे हैं आप क्या परेशानी है अच्छा नहीं लगता किससे बात करें पूरा दिन इन लोगों का मुंह देखते रहते हैं बात करो तो कहते हैं शोर मत करो टीवी चलता रहता है भाएँ भाएँ लगता है यहाँ ये सब तो है खाना ठीक मिलता है ठीक ही है घर में तो बदल बदल कर अलग अलग स्वाद वाले पकवान चीज़ें फल खिलाए जाते थे जब जिस चीज़ की इच्छा होती थी वही चीज़ आ जाती रात के दो बजे भूख लगी तब भी सुबह हो तब भी कभी कढ़ी चावल तो कभी चीला तो कभी पकोड़े तो कभी हलवा तो कभी पराठे हर बार उनकी इच्छा का ख्याल कोई नहीं आता मिलने सब आते तो हैं अकेला छोड़ दिया यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया मौत भी तो नहीं आती जल्दी घर ले चलेंगे आप चिंता क्यों करते हैं उन्होंने नाम में सिर हिलाया उसने एक केला खिलाया फिर कुछ किशमिश और थोड़ा सा श्रीखंड वे छोटे बच्चे की तरह स्वाद ले लेकर खा रहे थे बाकी बचा सामान वापस ले जाओ कुछ बचता नहीं यहाँ चुरा कर खा लेते हैं कोई नहीं लेता उसने आसपास देखते हुए कहा ये लोग सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे सब अच्छे लोग हैं उसने उन्हें समझाने की कोशिश की पलंग के बगल में एक स्टूल भर रखा था एक पुरानी जंग लगी टूटी चपटी मटमैले रंग की अलमारी जिसमें उन तीनों का सामान रखा था दीवार से सटी रखी थी छोटा सा टी था पुराना आवाज़ करता छोटा घरघराता कूलर दीवारों के ऊपर खिलौने रखे थे खिलौने क्यों रखे थे वो सोचने लगी क्या इसलिए ये बूढ़े लोग अपने बचपन में लौट जाएं? बचपन को याद करते हुए इस उम्र की थकान बीमारी और निराशा से बाहर निकल सकें कुछ भगवान की मूर्तियाँ हमारी बड़ी बेटी है अब वे नॉर्मल हो चुके थे बगल वाली महिला से उन्होंने उसका परिचय कराया आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं महिला ने तारीफ़ करते हुए कहा वो अब तक खड़ी थी उसे वहाँ असहज लग रहा था अजीब सा भय मानो अचानक कि वो बूढ़ी और बीमार हो गई हो बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं क्या पता कल हम ही को ना रहना पड़े यहाँ सोचते हुए वो बेचैन सी हो उठी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं नर्स ने दबी जुबान में कहा चिल्लाती है दस बार पानी मांगो तब देती है वे फिर शिकायत करने लगे मैंने कब पानी नहीं दिया नर्स ने आंखें तरे रही उसे चिंता सताने लगी उसके जाते ही कहीं ये लोग बुरा बर्ताव ना करें उनके साथ बुढ़ापे में याद नहीं रहता क्या करें आप बुरा ना माने आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है लेकिन ये आसान नहीं है इन्होंने आप लोगों को कुछ बुरा भला कह दिया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अरे आप क्यों माफ़ी मांगती हैं ये पैसा ही इस बात का ले रहे हैं महिला ने उसे रोकते हुए कहा आपके बच्चे एक बेटी है बाहर है आएगी तब जाएंगे हम अच्छा आपसे मिलकर अच्छा लगा बेटा मम्मी से कहना अब हम नहीं चिल्लाएंगे ना परेशान करेंगे पर हमें बुलवा लेना हम यहाँ नहीं रहना चाहते हम अपना सिर फोड़ लेंगे या भाग जाएंगे अगर हमें नहीं बुलाया तो वे धमकी देने लगे कैसी बातें करते हैं आप थोड़ा ठीक तो हो जाओ इतनी कमजोरी आ गई है आपको हमेशा के लिए थोड़ी ना छोड़ा है जल्द ले चलेंगे हमें मालूम है उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था लौटते हुए वो उसका हाथ पकड़े रहे बेटा बेटा सुनो तो जैसे अपने किए का प्रायश्चित कर रहे हों अपने घर में मरना चाहते हैं कह कर फिर रोना शुरू कर दिया उन्होंने उनका विलाप उसके भीतर उतरने लगा समुद्र में उठती लहरों में वो डूबती जा रही थी 
वहाँ से निकलते हुए उसने सैकड़ों कस्में दी फ़ोन पर बात की कितनी मुश्किल और यातनादायी घड़ियाँ थीं वे लेकिन बाहर निकलते ही वही कवायद शुरू हो गई दिन भर के लिए नौकर रात भर के लिए एक आदमी कोई आसानी से तैयार नहीं एनजीओ से बात की जा रही है दिन के लिए लड़का है तो रात के लिए नहीं 24 घंटे के लिए है तो पैसा बहुत मांग रहे हैं बूढ़े शरीर में इतना वजन तो होता ही है कि एक अकेला आदमी नहीं संभाल पाता है टट्टी पेशाब कोई साफ नहीं करना चाहता इधर घर में उनका कमरा भी खाली पड़ा है आते जाते उनकी उपस्थिति का आभास होता है हर पल उनकी धमकियों की आवाज़ गूंजती रहती है क्या पता क्या कर बैठे रात दिन चिंता में मन डूबा रहता है तरह तरह की आशंकाएं किसी को भी सोने नहीं दे रही हैं बात करने की उनकी आकांक्षा दरवाजे की तरफ टिकी वे सूखी सूखी आँखें सबको याद करके बुलाने का आग्रह बचपन में देखे दादा का वो व्यक्तित्व वो सक्रियता वो रात दिन काम करने की क्षमता और आज उसका सिर भारी होने लगा घर में पुनः लाने की तैयारी में एक सप्ताह लग गया उनका कमरा साफ किया जा रहा है खाने की चीज़ें बनाई जा रही हैं इस बार उन्होंने किसी बात की फरमाइश नहीं की न रात में चीखे चिल्लाए न कराहे न कोई शिकायत की बस एक ही बात की रट अब तो हमें नहीं भेजोगे हम वहाँ नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे अर्ध मूर्छित अवस्था में बड़बड़ाते दादा के सिर को अपनी गोदी में रखे वो कैसे विश्वास दिलाए कि वो अपने ही घर में अपने ही कमरे में अपने लोगों के बीच रहेंगे झरझर बहते आंसुओं को वो प्रार्थना करते हुए पूछ रही है कि बस एक बार दादाजी को ठीक कर दो उनकी चेतना वापस लौटा दो ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि वे अपने घर में ही हैं ये थी एक वास्तविकता की झलक दिखलाती हुई उर्मला सिरीश जी की कहानी पत्ते कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ आपका समय शुभ हो